அடுத்தது நம்மாழ்வார் முக்கியமான ஆழ்வார் திருக்குறுங்குடி திருக்குறுங்குடி என்கின்ற கஷேத்திரம் அங்க உடைய நங்கை என்கின்றவர் போறார் இந்த உடைய நங்கைக்கு ரொம்ப நாள் குழந்தையே இல்லை திருக்குறுங்குடி பெருமாளுக்கு சௌந்தர்ய பரிபூர்ணன் அப்படின்னு பேர் எல்லாத்துலேயும் கம்ப்ளீட் பரிபூர்ணன்னா கம்ப்ளீட் குணத்திலையும் பரிபூர்ணன் ரூபத்திலையும் பரிபூர்ணன் வைபவத்தில் பராக்கிரமத்தில் சர்வதா பூர்ணன் சௌந்தர்ய பரிபூர்ணன் பேர் அந்த பகவான் இடத்துல புத்திர பாகியம்னு வே வேணும்னு வேண்டின்றதும் ஒரு கனவு வந்தது ஸ்வப்னத்திலேயே பகவான் சொன்னார் லோகத்தை உஜ்ஜீவிக்க வேண்டி நாமே உமக்கு புத்திரனாக அவதரிப்போம் எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கார் ஆனால் இவர் நினைச்சிருந்தார் புத்திரனாக பெருமாளே அவதரிச்சான்னா சின்ன வயசுலேருந்தே பெரிய பிரபாவம் காண்பிக்க போகிறார் ஒரு வயசுகள்லாம் அது ஆச்சரியம் காண்பிக்கும் ரெண்டு வயசுகள்லாம் பயங்கர பெருமாள்னு எல்லாருக்கும் சரிய வரும் இவர் வந்து பெரிய ஆச்சரியமான புருஷர் குழந்த பிறந்தது ஒன்றும் காண்பிக்கலை இட்ட கையும் இட்ட காலுமா இருக்கு வாய் பேசலை நீயலை நீஞ்சி போல தவழலை சாப்பிடலை அப்படியே கடக்கு குழந்த ரொம்ப தாபமாக ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது உடைய நங்கைக்கும் மனைவிக்கும் இது என்னன்னே புரியலையே வைகாசி விசாகம் நம்மாழ்வார் பிறந்த நாள் ரொம்பும் பொன்னான நாள் என்னது இப்படி இருக்கே இப்படி இருக்கே இந்த குழந்தை இப்படி இருக்கே இப்படி இருக்கே என்ன பண்றதுன்னே புரியலையே ஆழ்வார் திருநகரியில அந்த எம்பெருமான் சன்னதியிலேயே குழந்தைய போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட தானே பிரார்த்தனை பண்ணும் இப்படி வந்து விடுத்தே பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி குழந்தை பேசவும் மாட்டேங்கிறது தவழவும் மாட்டேங்க இது என்னன்னே புரியலையே நீ ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணக்கூடாதா இந்த குழந்தைக்குன்னு பிரதட்சிணம் பண்றா அப்பா அம்மா குழந்தைய சன்னதியிலேயே போட்டுட்டு பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தா குழந்தைய காணல என்னடா அது குழந்தைய காணலையே இது வரைக்கும் நடக்க தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு நடக்க தெரிஞ்சாதானே எங்கேயாவது போகிறதுக்கு குழந்தைய காணலையே காணலையேன்னு கத்தரா கதறா ஜனங்கள்ட்ட பக்கத்தில் இருக்கிற தரிசனார்த்திகள் வா கோவிலை சேவிக்க வந்த வாழ்கிட்ட கேட்டா ஜனங்கள்லாம் சொன்னால் இந்த பக்கமாக தான் குழந்த போச்சு குழந்த போச்சா போகாதே அதுக்கு ஒன்றும் நீயே கூட தெரியாதே போச்சே குழந்த போச்சு இந்த பக்கமாக போச்சு உடனே அந்த பக்கமாகவே போனால் அங்கே ஸ்தல விரக்ஷம் ஒரு புளிய மரம் அந்த புளிய மரத்து பொந்தில் அப்படியே கண்களை யோகத்தில் மூடி கொண்டு பத்மாசனத்தில் கால்களை மடக்கி கொண்டு யோகத்தில் அந்த குழந்தை உட்காந்துருக்கு யோக நித்திரையில் புரிஞ்சிருத்தும் இந்த பெற்றோர்களுக்கு சாமானிய குழந்தை இல்லை பெருமாள் உலகத்தையே உஜ்ஜீவிக்க செய்ய வேண்டின்னு சொன்னான்னா அவர் எப்படி பண்ணுவார் எந்த விதத்தில் பண்ணுவார் எந்த தோரணையில் பண்ணுவார்ங்கிறது தெரியாது அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு எழுத்துன்னு வந்துடலை அந்த குழந்தைய ஏன்னா பெற்றோர்களுக்கு விவேகம் இருக்குது மந்திரவாதியை கூப்பிடுவோமா அந்த இவாழை கூப்பிடுவோமா தாயத்தை கட்டுவோமா கயிறை கட்டுவோமானால் நினைக்கல இது பகவத் சங்கல்பம் புரிஞ்சு தினமும் வந்து மூஞ்சியெல்லாம் தொடச்சி விட்டு குழந்தைக்கு வேர்த்தா அதெல்லாம் தொடச்சி விட்டு குழந்தை அப்படியே இருக்கே எப்படி இருக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு கொண்டையாக போட்டு கேசங்கள் எல்லாம் வாரி கொண்டையாக போட்டு முத்து மணியெல்லாம் சொருகி விட்டு அலங்காரம் பண்ணி பெருமாளுடைய ஒரு மகிழம்பு மாலை அந்த மாலையை அந்த குழந்தை கழுத்தில் போட்டு வக்குல மாலைன்னு பேர் அந்த மகு அந்த மகிழம்பூ மாலையை போட்டு இப்படியே பதினாறு வருஷம் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் பதினாறு வருஷம் இப்படியே போர் சாப்பிடல தூங்கலை ஏன்னா இவருக்கு எல்லாமே உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் கண்ணன் உண்ணும் சோறு கண்ணன் பருகு நீர் கண்ணன் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணல் கண்ணன் எம்பெருமான் என்றென்று கண்கள் நீர் மல்கி மண்ணில் உள்ளவன் சீர் வளமிக்கவனோர் திண்ணம் என் இளமான் இளமான் புகுமூர் திருக்கோளூரே திருக்கோளூரே ஒவ்வொரு ஆழ்வாரோட ஒவ்வொரு பாசுரமாவது இங்கே பாடணும்னு ஏன்னா ஆழ்வார்னா முக்கியம் பாசுரம் தான் முதல்ல பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேய் ஆழ்வார் 
அவர்கள்லாம் போட்ட விளக்கில் அவர் ஒரு ஒரு பாசுரம் பாடினோம் அப்புறம் திருமழி சேபிரானுக்கு தான் கனிக்கண்ணனுடைய பாசுரங்கள்லாம் பாடி நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நம்மாழ்வார் இந்த உண்ணும் சோறு முக்கியமான பாச எப்படி அவர் சாப்பிடாதையே பருமனா இருக்கார் புஷ்டியா இருக்கார் துஷ்டி சாப்பிட்டாலே நம்மளால பருமனா துஷ்டி புஷ்டியா இருக்க முடியல சாப்பிட்டா தப்பா சாப்பிடாட்டே தப்பான்னு தெரியல நிறைய சில பேர் நிறைய சாப்பிட்டான்னா நிறைய ஜாஸ்தி வியாதி வந்துடும் சுகர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா வந்துடும் சாப்பிடாதேங்கிற சாப்பிடாம போனா லோ சுகர் வந்துடும் ஏன் சாப்பிடணும் ஏங்கிற ஒருத்தர் சாப்பிடணுங்கிற சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறா சாப்பிட்டா வியாதியா சாப்பிடாத போனா வியாதியா இன்னி வரைக்கும் யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல டாக்டர்ஸ்கே வியாதி வந்துடுறது டாக்டர்ஸ் தான் இன்னும் அதிகமாவே வியாதி வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் என்ன இருக்கிற வாழ் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து வேற என்ன வியாதினா ஏன் வியாதின்னு புரிய மாட்டேங்கிறது எதுக்காக வந்திருக்கு ஏன் வந்திருக்குன்னு புரியவே புரியாத ஆனா இவரோ உண்ணும் சோரே பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிடையும் எல்லாம் கண்ணன் சாப்பிட சாப்பாடும் கண்ணன் தூங்குற தூக்கமும் கண்ணன்கிறது நமக்கு ஒரு பக்தனா இருக்கணும்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடும் கண்ணன் தான் நினைச்சுட்டே சாப்பிடணும் எதுவுமே நமக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் கஷ்டப்படுத்துறானே சோதிச்சுட்டானே கண்ணன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாதான் ஒரு பானை இருக்கு ஒரு பானைய பாட் மட் பாட் எப்படி பண்ணுவா களி மண்ணை பிடிச்சு வச்சு மண் அல்லது சாதாரண மண்ணை பிடிச்சு பிடிச்சு வச்சு வச்சுட்டதுனால மட்டும் பானை வந்துடாது நல்லா சுடணும் நெருப்ப வச்சு சுடணும் அந்த பானைய அப்பதான் அது நல்லா டங்கு டங்கு டங்குன்னு சத்தம் கேட்கும் நல்ல நிறைய நாள் அந்த பானை நீடிக்கும் உழைக்கும்ங்கிறதுக்கு எப் எப்படி அதை நிர்ணயம் பண்ண முடியும்னா நல்லா சுட்டு பொசுக்கி அதை பதமாக்கணும் அந்த மாதிரி தான் மனுஷியால் ஒருவொருத்தருமே நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே உலகத்துல லைஃப்ல எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஏன் நமக்கு இப்படி பகவான் கஷ்டம் கொடுக்குறான் ஏன் இப்படி ஒரு வியாதி இப்படி ஒரு கஷ்டம் ஏன் இப்படி ஒரு துக்கம் எனக்கு போய் இந்த ஆபத்தா எனக்கு போய் இந்த விபத்தானா பானைய பதப்படுத்துற மாதிரி இந்த சரீரம்ங்கிற பானைய பதப்படுத்துறான் இந்த ஜீவன்கிற பானைய பதப்படுத்து நம்மளுக்கு நமக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வரணும்னா எல்லாமே சந்தோஷமாவே இருந்துடுத்துனா மெச்சூரிட்டி வராது ஒரு பெரிய ஒருத்தர் சொன்னார் இஃப் யூ ஆர் ஈஸி ஆன் யோர் செல்ஃப் லைஃப் வில் பி டஃப் ஃபார் யூ இஃப் யூ ஆர் டஃப் ஆன் யோர் செல்ஃப் லைஃப் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு ரொம்பவே நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக எல்லாமே சந்தோஷமாக காசியாக எல்லாம் வந்து விழணம்னா உலகம் நமக்கு லைஃப் கஷ்டமாக போயிடும் ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தால் கூட சமாளிக்க தெரியாது அதனால தான் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தா எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ப்ளெஷருடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் ஆனால் சின்ன விஷயம் வந்தால் கூட டிப்ரெஷன் ரூவா சின்ன விஷயம் குழந்தைகளுக்கு கூட ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தெரியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் இப்போ நம்ம நாட்டு குழந்தையெல்லாம் இருந்தால் அதுவும் தமிழ்நாட்டு குழந்தையெல்லாம் மலை முழுங்கியாக இருக்கும் எல்லாமே சாதிக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசும் எல்லாத்தையுமே நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி நான் நினச்சிப்பேன் இங்கே அங்கேருந்து இங்கே வந்தால் அவர் சின்ன விஷயம் கூட ஃபீவர் வந்துடும் உடனே அவளுக்கு ஒரு தண்ணி கூட மாற்றினா அவளுக்கு தாங்காது அப்படி பொன் போல சரீரம் பொன் போல ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தால் வாழ்க்கையே கஷ்டமாக போய்டும் ஆனால் இங்கே குப்பையிலையும் அப்பேலையும் சத்தைய சத்தத்துலேயும் டிராஃபிக்லேயும் நாய்ஸ்லேயும் பூந்து புறப்பட்டு அப்படியும் வாழ்க்கைங்கிற நாய்ஸ் டிராஃபிக் அதுலேயும் பூழ்ந்து புறப்பட்டு ரோடுலேயும் பூழ்ந்து புறப்பட்டு எல்லாத்தையும் சமாளித்து சாதித்து அப்படி டஃப்பானஸ் நம்ம இருந்தோம்னா வாழ்க்கை ஈஸியாக எது நடந்தாலும் எல்லாம் சமாளிச்சுக்கலாம்ப்பா எல்லாம் வரைக்கும் சமாளிச்சுக்கலாம்ப்பா எல்லாம் சமாளிச்சுக்கலாம்னு அதனால தான் இந்தியாவில் தான் டிப்ரெஷன் ரேட் இருக்கிறதுலே கம்மி தெரியுமோ வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்லேயே ஏன்னா நமக்கு எங்க போனாலும் நம்ம தான் உழைப்போம் அதனால தான் அவனும் வா வாங்குறான் இண்டியன்ஸா கூப்பிட்டு வேலைக்கு வச்சுக்கணே ஏன் தெரியுமோ அம் அந்த காலத்துல எல்லாம் பகவான நினைச்சு தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப எல்லாம் ஆபீஸ்க்காக தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்தியன்ஸ் கேன் ஒர்க் ஆபீஸ்க்காகவோ எதுக்காகவோ தே கேன் பி டஃப் ஆன் தெம் அதனால தான் எல்லாரும் கூப்பிடுறா அதனால தான் இண்டியன்ஸ்க்குனா அவ்வளோ ஒரு வரவேற்பு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஒர்க்கிங்னு அப்போ எதுக்காக இதை சொல்ல வந்தோம்னா எதுவுமே அவன் செயல் அப்படின்னு நம்ம இருந்துட்டோன்னா நம்மளை நம்ம கொஞ்சம் டஃப்பாக ஆக்கிண்டோம்னா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக போயிடும் அந்த மாதிரி தான் நம்மாழ்வார் தபஸ்லேயே இருந்தால் சாப்பிடலை தூங்கலை எல்லாமே கண்ணன் கண்ணன் அவன் செயல் அவன் செயல் அவன் செயல்னு பார்க்குற எல்லாம் கண்ணன் 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 ஒரு காக்க பிறந்தாலும் கண்ணன் ஒரு மரம் பச்சை மரம் இருந்தாலும் கண்ணன் ஒரு ஒலி கேட்டாலும் கண்ணன் ஒரு தீயா இருந்தாலும் கண்ணன் காக்கை சீரகி நில நந்தலாலா காக்கை சீரகி நில நந்தலாலா
எல்லாம் கண்ணன் உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் நம்மாள் வர் பாடுறார் இல்லையா பாரதியார் காக்கை சிறகு நிலே கருப்பை பார்த்தாலும் காக்கை சிறகு நிலே நந்தலாலா கருப்பை பார்த்தாலும் கண்ணங்கரேன்னு இருக்கக்கூடிய நந்தலாலா ஞாபகம் வருது பச்சை பசேன்னு இருக்கிற அந்த மரத்தை பார்த்தாலும் பச்சை மா மலை போல் மேனேங்கிற அந்த ரங்கநாதனே ஞாபகம் வருது ஒலிய கேட்டாலும் நந்தலாலா தீக்குள் விரலை வைத்தாலும் நந்தலாலா அப்படி இருக்கு இது எங்களுடைய வாத்தியார் லால்குடி ஸ்ரீ ஜெய் ஜி ஜெயராமன் அவர்கள் டியூன் பண்ணது துர்கா சூர்யா பட்டுதீப் இந்த மூணு ராகாஸ் இந்த மூணு ராகங்களில் டியூன் பண்ணியிருக்கார் இப்படியே நம்ம அழுவார் நந்தலாலா நந்தலாலான்னு கண்ணை முடிண்டே இருக்கார் கண்ணன் கண்ணன் கண்ணன்னே ஷட்டக் ஓப்பன் அவருக்கு பேர் ஏன் ஷட்டக் ஓப்பன்னு பேர் ஷரீரம்ங்கிற இந்த ஷட்டத்தையும் பிரபஞ்சம்ங்கிற இந்த ஷட்டம் ஷட்டம்னா ஜடம் பிரபஞ்சம் உலகமே ஜடம் தான் இந்த ஜடம் ஜடம் அது தானே இயங்குற மாதிரி இருக்கும் உலகத்தை பார்த்தா பகவானே ஒத்தம் வேணுங்கிறது இல்ல நேச்சர் தான் சிருஷ்டிச்சிருக்கு நேச்சுரலா இருக்கு சிருஷ்டி எதுக்கு கடவுள்னா இழுக்கிற கடவுள்னு எதுக்கு தானே நேச்சுரலா கிரியேஷன்ங்கிறது நேச்சர் புழு பூச்சி எல்லாம் நேச்சுரலா வரலையா 
ஒரு எலிலேருந்து எலி வரலையா ஒரு பக்ஷிலேருந்து பக்ஷி வரலையா நேச்சுரலாக தானே வருது கிரியேஷன் எதுக்கு பகவான் வரைக்கும் போகணும்னு தோணும் ஒரு கெடிகாரம் இருக்கு பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக் 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 பண்ணணும் மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆட்டோமேட்டிக்காக மணி காண்பிக்கிறது போல இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பொறுது மொத்தம் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா அந்த கெடிகாரம் இப்படி சு இப்படி சுத்தணும் இப்படி காண்பிக்கணும்னு வச்சு கரெக்டாக பண்ணினா தான் அந்த கர கடிகாரமே கரெக்ட் டைம் காண்பிக்கும் இல்லாத போனால் பாதி கடிகாரம் தப்பு தப்பு டைம் காமிச்சுருக்கும் ஒன்று ப அது ஒன்று வச்சு அதுக்கு பேட்டரியை போட்டால் அது ஓடும்னு வச்சு எதுவுமே எதுக்குமே தானாக இப்போ மாடு பார்த்தா தானாக பால் கறக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக பால் கறக்கிறதுன்னு தோணும் செத்த மாடு கறக்குமா இருக்குது பால் இருக்குது செத்த மாடு பால் கறக்குமா அது மட்டும் இல்லை தான் கண்ணு குட்டி வந்தால் மட்டும்தான் பால் கொடுக்கணும் வேறு யாராவது கை வச்சா பால் கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எக்கிக்கிறதுக்கும் அது தெரியறது தான் கண்ணு குட்டி வந்தால் அந்த பாலை சுரக்கிறதுக்கும் தெரியறது கையால் எக்கிக்கலை கையால் சுரக்கலை மனசாலையே பாவத்தாலேயே எக்கிக்கவும் தெரியறது பாவத்தாலேயே சுரக்கவும் தெரியறது அப்போ மனசால் பண்ண தெரியறது ஒரு மாட்டுக்கேனா மனசால் பாவத்தால் பிரளயம் போது தன்னிடத்துல உலகத்தை எக்கிக்கவும் சிருஷ்டி போது உலகத்தை வெளியில் சுரக்கவும் பகவானுக்கு தெரியாதா பாவத்தால மனசாலேயே அவனால் செய்ய முடியும் சிருஷ்டியை நம்ம ஆழ்வார் எல்லாம் சொல்லின்னு வரார் அவருடைய அவருடைய லெவலே தனியார் வேதம் வேதாந்தமாக சொல்லிண்டே போயின்னு இருக்கார் அதனால் வாயே அவர் துறக்கலை ஷட்டம்ங்கிற இந்த உலகத்தை கோபிச்சு நுட்டார் ஷட கோபன் இந்திரியங்கள் இந்த கண்ணு காது மூக்குங்கிற இந்த அஞ்சையும் கோபிச்சு நுட்டார் ஏன்னா கொஞ்சமாவது வாயை தொடர்ந்து இப்படி குழந்தை இங்கு அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சுருத்தோம்னா அவ்வளவுதான் அம்மா அப்பா எல்லாம் இங்கு பேசுறது குழந்தை இங்கு பேசுறது குழந்தை இங்கு பேசுறது பார்த்தியா குழந்தை இதான் தோத்தோ சொல்லு தோத்தோ காக்கா சொல்லு காக்கா பாட்டி சொல்லு பாட்டி அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து வெளி வஸ்துக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் உள்ள இருக்கிற வஸ்து தெரியாம போயிடும் அதனால நம்ம ஆழ்வார் மறந்தும் வாய துறக்கல யாருக்கிட்ட வாய துறக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால பேசவே தெரியலன்னு நினைச்சுக்கிட்டமே ஊமேன்னு நினைச்சுக்கிட்டமே பேசவே தெரியல காதலே விழ பார்க்கல போல இருக்கே அவர் நின்று பேசலையே பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா பார்த்தா அவர் வம்பு பேச ஆரம்பிச்சா நாலு மணி நேரம் ஆழ்வார்கள் வைபவத்தை முன்னாடி இவரோட வைபவத்தையே நாலு மணி நேரம் சொல்லிட்டு இருப்பார் பார்க்கலேன்னே நினைச்சுட்டு போகட்டுமே நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செகண்டும் ப்ரெஷியஸ் ஒரு ஒரு மினிட்டும் ப்ரெஷியஸ் நல்ல விஷயத்துக்காக சேவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த காதை நல்ல விஷயத்துக்காக இந்த வாயை சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால அது உண்மையா என்ன பேசணுமோ உண்மையா என்ன கேட்கணுமோ அதுதான் எங்க இந்திரியங்கள் கேட்கும்னு ஷட்ட ஷட்ட கோபன் கோபிச்சு நோட்டார் ஷட்டத்தை அதனாலதான் ஷட்ட கோபன் பேர் இது ஒரு பக்கம் நிற்க இப்ப பாடினோமே ஒன்னும் சோறு அது திருக்கோளூருங்கிற திவ்ய தேசத்தினுடைய பாசுரம் அந்த திருக்கோளூர்ல தான் மதுர கவி மதுர கவி என்கின்ற ஒரு ஆழ்வார் அவருடைய அனுபவத்தை புரிஞ்சுக்கிறவர் இந்த திருக்கோவிலூர்ல தான் இருக்க திருக்கோளூர் திருக்கோவிலூர் இல்ல திருக்கோளூர் அப்படிங்கிற இந்த ஊர்ல தான் இருக்கார் இவர் ஒரு யோகி ஒரு சித்தர் சித்திர மாசம் சித்திர நட்சத்திரம் அந்த மதுர கவி ஆழ்வார் தோன்றின நாள் கிருஷ்ண அவதாரத்தை முழுக்க அனுபவிக்கணும்னு கிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பிறந்துட்டார் ஆழ்வார்களுடைய காலத்தை பார்த்தா கண்ணனுக்கு முன்னாடியே மதுர கவி ஆழ்வார் பிறந்துட்டானோ அவர்லாம் யோகிகள் சித்து சித்து வேலை பண்ணக்கூடியவர்கள் யோகிகள் அப்படியே தியானத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த யுகம் மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் கிருஷ்ணாவதாரத்தை அனுபவிக்கணும் இன்னும் கண்ணன் பிறக்கல சரி ஒரு தீர்த்த யாத்திரையாக போவோம்னு அயோத்திக்கு வந்தார் சரையு நதி கரையோரமாக கண்ணை மூடிண்டு சக்கரவர்த்தி திருமகன் ராமனுடைய கதை தானே இப்போ முடிஞ்சிருக்கு அவரையே தியானம் பண்ணலாம்னு தியானம் பண்ண கண்ணை மூடினார் கண்ணை திறந்து பார்த்து யாரையோ ஒருத்தரை பார்த்தா கிருஷ்ணாவதாரம் ஆயிடுத்தா அவ அவதாரம் ஆயிடுத்தானா எந்த எண்ணத்துல கேட்கிறார் கண்ணன் பிறந்தாச்சா அப்படிங்கிற எண்ணத்துல கேட்கிறார் கிருஷ்ணாவதாரம் ஆயிடுத்தோ கிருஷ்ணாவதாரம் ஆயிடுச்சு இவன் எந்த பதில் சொல்றார் ஆகவே ஆயிடுத்து முடியவே முடிஞ்சு கண்ணன் வைகுண்டத்துக்கு போயாச்சு அவ்வளவு வருஷம் இவர் அப்படியே மெடிடேஷன்ல இருந்திருக்கார் தியானத்துல அப்படி ஒரு பவர் இருந்திருக்கு அவளுக்கெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணாவதாரம் ஆயிடுத்தானா கிருஷ்ணாவதாரமே ஆயிடுத்து அப்படின்னதும் ஹோன்னு அழ ஆரம்பிச்சார் கண்ணனோடவே கூட இருக்கணும் அவதாரம் பண்ணினதுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் கூட இருக்கணும்னு நினைச்சோமே போச்சே ஆனா என்னைக்குமே பகவான் பக்தர்களை கைவிட மாட்டான் இந்த மங்கள ரூபங்கள்லாம் ஒரு உலகத்துல இருக்கு அப்படியே எரிச்சுடவோ பொசிக்கிடவோ இல்லை இந்த பகவானுடைய ரூபங்கள் 
அதனால்தான் தியாகராஜர் இவ்வளோ கோடி ராமநாமா சொன்னதும் கோதண்ட பாணியா ராமர் வரார் அப்படின்னு இருக்கு கண்ணனை பார்த்தான்லாம் இருக்கு அப்போ அந்த ரூபம் இருக்கு இப்போ பகவான் நமக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவான் பண்ணனம் பண்ணுவான் இல்லாத போனா என்ன சுக்குராணி நினைக்கும் போதே ராத்திரி இப்படி யோஜனை பண்ணு வானத்தை பார்த்துருக்கார் கணத்துல கைய வச்சு ஜொலிக்கிறது ஒரு நட்சத்திரம் திடீர்னு ஒரு நட்சத்திரம் ஒரு ஜோதி மாதிரி அதை அவர் கூப்பிடுற மாதிரியே தோன்றது ஏதோ ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கு போல இருக்கு தென் திசையை நோக்கி அதை அழிச்சுட்டு போறது ராத்திரி பூரா அந்த நட்சத்திர ஜோதிய பார்த்துட்டே மதுர கவி ஆழ்வார் அந்த திசையை நோக்கி 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 நடந்துட்டே போறார் அயோத்திக்கு வந்தார் சரையூ நதிக்கரன்னு சொன்னோம் கதையில அயோத்தி எங்க இருக்கு ஆழ்வார் திருநகரி எங்க இருக்கு அங்கேருந்து அந்த ஜோதிய பற்றியே வரார் பகல் பூரா விஸ்ரான்த்தி எடுத்து பாரு ஏன்னா அந்த ராத்திரியில தானே அந்த நட்சத்திரம் தெரியும் ராத்திரி பூரா நடந்து 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 அயோத்தியிலேந்து தாம்பரபரணி நதிக்கரை வந்துட்டார் ஆழ்வார் திருநகரி வந்துட்டார் நவ திருப்பதி சமீபம் வந்துட்டார் ஆழ்வார் திருநகரி வந்து அந்த நட்சத்திரம் மறைஞ்சிடுச்சு ஆச்சரியப்பட்டார் இங்க என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டார் என்ன ஆச்சரியம் இல்ல இங்க ஏதாவது யாராவது ஒரு மகான் பெரிய மகான் இருக்காரா மகாபுருஷர் இருக்கா இருக்காரே பத்மாசனோபவிஷ்டம் பரபதயுகளே நிவிஷ்ட சைத்தன்யம் பரதத்வபோதமுதிரம் பரமாச்சாரியம் பராங்குஷம் வந்தே இருக்காரே சின்முதிரைய வகித்து கொண்டு ஒத்த பதினாறு வயசா அந்த குழந்தை சாப்பிடல சுவாமி பதினாறு வயசா பேசல பதினாறு வருஷமா பேசலையா போய் பார்ப்போம் புளிய மரத்து பொந்து நம்ம ஆழ்வார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இவர் பேசுவாரா சத்தமே இல்ல இவருடைய அந்த தியானத்தை கலைக்க கூடாது இப்படி போய் அப்படின்னு கூப்பிட கூடாது டக்குன்னு கைய தட்ட கூடாது சொடுக்க கூடாது அபச்சாரமா போயிடும் இவர் எழுந்து பாரா கண்ண துறப்பார பாப்போம் மதுர கவி அழ்வார் நிசப்தமா இருக்கா பொட் அப்படின்னு ஒரு கல்ல மெல்ல போட்டார் எங்க எந்தோ கல்லு விழற மாதிரி இவ்வளவு நாள் கண்ண துறக்காத நம்ம ஆழ்வார் இப்படி கண்ண திறந்தார் அட கண்ண திறந்து விட்டாரே ஒரு பேசுவாரா பாக்கணும் ஏன் பேசணும் பேசாத போனா அவருக்கு அனுபவம் பேசினா நம்ம எல்லாருக்கும் அனுபவம் இல்லையா திருவாய் மொழிங்கிற ஆமுதம் கிடைச்சது பேசினதுனால தானே ஞானிகள்லாம் அவர்களுடைய ஞானத்தை பகிர்ந்து இருந்தா தானே நமக்கு கொஞ்சமாவது உலகத்துல சந்தோஷம்ங்கிறது இவர்களுடைய கீர்த்தனானந்தத்தினால தானே 
இவர்களுடைய பஜனா நந்தத்தினால்தான் மெல்ல பேசுவாரான்னு பார்த்து பேசுறதுனா நீங்க என்ன சாப்பிட்டு ஏழு கார்த்தால அப்படின்னு போய் கேட்க கூடாது கண்ணா பின்னான்னு வார்த்தை எல்லாம் நம்மாழ்வார் தகுதிக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அதனால அங்கேந்து போய் செத்ததின் வயிற்றில் சிறியது கிடந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் அவருக்கு மட்டும்தான் புரியும் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கணும் செத்ததின் வயிற்றில் சிறியது பேர் கிடந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் நம்மாழ்வார் முதல் முதல்ல வாய துறந்து அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும் முதல் முதல்ல பேசின வார்த்தை இப்படி இருந்திருக்கும் நினைச்சு பார்த்தா பேசவே இல்லை முதல் முதல்ல பேசினா அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும் ஒரு ஒரு சொல்லும் அப்படியே தோஞ்சிருக்கும் வேதாந்தத்திலையும் வேதத்திலையும் உபனிஷத்திலையும் அந்த ரசம் ஹையஸ்ட் லெவலில் தோஞ்சிருக்கும் என்ன இவர் கேட்டார் இவர் என்ன பதில் சொன்னார் அதுக்கு தான் மகான்களுடைய வியாக்கியானங்கள்லாம் வேணும் சென்னா சொல்லுவார் என்ன கேட்டார் செத்ததின் வயிற்றில்னா ஜடமான இந்த பிரபஞ்சம் செத்ததின் வயிற்றில்னா ஜடம் அதாவது நான் லிவிங்கா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் ஜடமா இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சங்கிற வயிற்றில் சிறியது கிடந்த அணு மாத்திரம் தான் ஜீவன் இருக்குமா பிறக்கும் பொழுது அணு மாத்திரம் இந்த அணு மாத்திரம் இருக்கிற ஜீவன் சிறியதுன்னு அதுக்குதான் அர்த்தம் இந்த ஜடமான உலகத்துல அணு மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய ஜீவன் பிறந்தா எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் எதை சாப்பிடும் எங்கே கிடக்கும் பதில் அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும் ஜீவன் சிறிய ஜீவன் அணு மாத்திரம் இருக்கிற ஜீவன் உயர்ந்த ஜீவனா இல்லைனா ஜடமான உலகத்துல பிறந்து அதுலயே ஒழண்டு 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 சம்சார சாக்கடைங்களை புழு சாக்கடையில தத்தளிக்கிற மாதிரி தவிக்கிற மாதிரி அதுலயே ஒழண்டு ஒண்டு அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும் ஏன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு கதை சொல்லுவார் மீன்காரிகள்லாம் மீன் கூடையே தலையில தூக்கின்னு போறாளே ரொம்ப பாவமா இருக்கு மீன் நாதத்திலேயே வா தூங்க வேண்டியிருக்குன்னு ஒரு நாள் மீன்காரிகள்லாம் கூப்பிட்டு இந்த மீன் கூடை எல்லாம் வச்சிடும் அந்த ரூம்ல போய் நல்ல மல்லிகைப்பூ வாங்கி வச்சிருக்கேன் மல்லிகைப்பூ கூடை கூடையா வச்சிருக்கேன் இங்க தூங்குங்கோ எல்லா ஃபிஷர் விமன் மீன்காரி எல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த ரூம்ல மல்லிகைப்பூ கூடை கூடையா வச்சு தலை தலா தலைமாட்டில் வச்சு தூங்குனா ஒத்திக்கா தூக்கம் வரலையா ஏன் அடுத்த நாள் பரமாவச நல்லா நிம்மதியா வாசனையா தூங்கி நேலா தூக்கமே வரல சாமி ஏன் எங்க மீன் நாத்தம் இல்லாம எங்களால தூங்க முடியல சாமி அவர் நினைச்சிருந்தா யார் யாருக்கு என்னென்ன வாசனையோ அந்த வாசனா பலம் தான் எப்பவுமே உலகத்துல கண்டினியூ ஆகும் அந்த வாசனா பலம் நீங்காது மீன் கா சாக்கடைக்கு என்னதான் நீ சாக்கடையில இருந்து ஐயோ பாவ சாக்கடையில தத்தளிக்கிறதேன்னு எடுத்து விட்டா துடிக்கும் மறுபடியும் சாக்கடைக்கு போகணும்னு அதுக்கு அதுதான் பிராப்தம் அது போல அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும்னதும் பேச ஆரம்பிச்சாரோ இல்லையோ கக்கிப்டார் அப்படியே பாசுரங்கள் எல்லாம் மதுரகவி ஆழ்வார் ஏடுபடுத்தின்றே வரார் அவ்வளவும் ஏடுபடுத்தின்றே வரார் சாமவேத சாரம் திருவாய் மொழி குலசேகர ஆழ்வார் ராமாயண சாரம் பெரிய ஆழ்வார் பாகவத சாரம் நாச்சியார் திருமொழியும் பாகவத சாரம் திருமங்கை ஆழ்வார் ஆறு அங்கங்கள் திருமாலை விஷ்ணு தர்மத்தினுடைய சாரம் எல்லா பாசுரங்களையும் ஏடுபடுத்தி ஏடுபடுத்தி ஏடுபடு அதுக்குன்னே மகான் எந்தரோ மகானுபாவலும் வந்திருக்கி வந்தனும் அவ்வளவும் ஏடுபடுத்தி 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 தானா வந்ததில்லையே உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் எவன் அவன் மயர் வர மதி நலம் அருளினன் எவன் அவன் அயர் வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவன் அவன் துயரறு சுடரடி தொழுதெழு என் மனநே உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் மயர் வர மதி நலம் மதி நலம் மதிங்கிற ஞானமும் நலம்ங்கிற பக்தியும் கொடுத்தது அந்த பகவான் தானே ஏடுபடுத்த 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 ஒரு பாசுரம் சொல்லிண்டே வரார் நம்ம ஆழ்வார் பற்றுடையவர் கெளியவன் பிறர்களுக்கரிய வித்தகள் மலர் மகள் விரும்பும் மகள் விரும்பும் மலர் மகள் விரும்பும் வித்தகள் மலர் மகள் விரும்பும் நமரும் பிறலடிகள் நமரும் பிறலடிகள் மத்தரு கடை வெண்ணெய் மத்தரு கடை வெண்ணெய் மத்தரு கடை வெண்ணெய் களவினில் உறவிடை ஆடு உறவிடை ஆடு ஆடு களவினில் உறவிடை ஆ புண்டு 
மத்தரு கடை வெண்ணெய் களவினில் உறவிடையா புண்டு களவினில் உறவிடையா புண்டு களவினில் உறவிடையா புண்டு எத்திரம் என்னுடு பாசுரம் முடிக்கல எத்திரம் அப்படியே நின்னுட்டார் நம்ம ஆழ்வார் அனுபவத்துக்கு போயிட்டார் பற்றுடை அடியவர் கெடியவன்னு சொல்லிண்டே வந்தவர் மத்தரு கடை வெண்ணெய் களவினில் உறவிடை யா புண்டு எத்திரம் அதுக்கு மேல சொல்லல கண்ணை மூடிவிட்டார் எங்கேயோ போயிட்டார் தர தாரையா கண்ணில் கண்ணீர் வருது அந்த பாசுரம் என்ன மதுர கவி ஆழ்வார் பார்க்கறார் என்ன ஏன் இப்படி அழறார் ஏன் இப்படி அழறார் பற்றுடை அடியவர் கெளியவன்னா பற்றுனா பக்தி பக்தி இருக்கிறவனுக்கு எளிமையா சிம்பிளா கிடைச்சிடுவான் பிரமாதியோ பிரமாதி தேவதைகளுக்கோ யோகிகளுக்கோ தலகீழ நின்னாலும் கிடைக்காதவன் உபனிஷத் உச்சியில இருக்கிறவன் யசோதனுடைய காலடியில கிடந்தானே உபனிஷத் உச்சி யசோத காலடியில எப்படி பற்றுடை அடியவர் கெளியவன் அந்த யசோதைய உரல்ல கட்டின அந்த லீலையதான் சொல்லிட்டு இருக்கார் இவர் உரலினோடா புண்டு உரலினோடா புண்டு மத்தரு கடை வெண்ணெய் கடையிறா இல்லையா வெண்ணெய் வெண்ணெய் கடைஞ்சதுமே பாலுமா அப்படின்னு கண்ணன் கண்ணத்தோட அம்மா கண்ணத்தோட கண்ணம் ஒட்டிண்டு பாலுமா பால் கொடுத்துண்டே இருக்கும் பொழுது பால் காய்ச்சற பால் பொங்கிடுமேன்னு ஓட கண்ணனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து அந்த பானைய பானை நிறைய இருக்கிற வெண்ணைய பொட்டுன்னு போட்டு உடச்சான் மத்த முறிச்சா கயிற கடிச்சா அறுத்தா தயிர் பால் எல்லாத்தையும் கொட்டினா வெண்ணெய மட்டும் நல்லா ஜாகிரதையா எடுத்துட்டான் வெண்ணெய எடுத்து எடுத்து வாயில போட்டுண்டு அங்க ஓடி போயிட்டான் எத்திரம் அப்படின்னார் இல்லையா நின்னுட்டார் இல்லையா ஏன் ஏன் நின்னுட்டார் ஏன் நிறுத்தி விட்டார் அந்த எழிவு அந்த சிம்பிளிசிட்டி கண்ணன் இப்படி கிடைக்கிறான் யசோதைக்கு அம்மா பாத்தியா அப்படின்னு ஓடுறான் யசோத பின்னாடி ஓட அவன் ஓட யசோத ஓட உரலினோடா புண்டு உரலினோடிணைந்திருந்து உரலினோடிணைந்திருந்து உரலினோடு அந்த உரல்ல எக்கிக்கோ வயத்த எக்கிக்கோ கட்ட போறேன் கட்ட போறேன் கட்டிப்பிட்டாளே யாராலையும் கட்ட முடியாத அந்த பிரம்மாதி தேவர்களாலையும் கட்ட முடியாதவன உரலினோடு இணைந்து இணைந்திருந்து ஏங்கிய எழிவே ஏங்கிய எழிவே ஏங்கிய எழிவே அந்த ஏங்கிய எழிவேங்கிறது தான் அவரால் சொல்ல முடியல அப்படி ஒரு எழிவு எழிவுனா என்ன குப்சிக்கும் கூட போய் கட்டிக்கிறான் ஒரு தூதன்னு ஒரு குதிரையை குளிப்பாட்டி விட்டுண்டு அர்ஜுனனுக்காக போய் வரான் மாடு மேய்ச்சின் இருக்கான் அனாதைய போல கோகுலத்தை வண்டு அண்டி வாழறான் இப்பேற்பட்ட வைகுண்டாதை பத்தி ஜாம் ஜாம் இருக்க வேண்டியிருக்க தாம் தம் பெருமை அறியாதவனா இப்படி போய் ஏங்கிய எளிவா இப்படியே ஏங்கி கிடக்கான் எதுக்கு ஏங்கி இருக்கான் உரலோட கட்டிப்பிட்டானே அம்மா கட்டிப்பிட்டா பத்தியா உம் அழறானோ அழறான் அழறான் வாஸ்தவம் தான் சுரம் வைக்கிறான் உண்மையான அழுக இல்லையா அழறது போல சுரம் வைக்கிறான் சில பேர் சுரம் பாடும் போதே அழுக மாதிரி இருக்கும் கண்ணன் வந்து அழறது கூட பாட்டு மாதிரி இருக்குமா அழுதுன்னு இருக்கான் ஏன் அழறான்னா இப்படி கட்டிப்பிட்டாலே நடல அவனால கட்டாத பண்ணிக்கவும் தெரியும் கட்ட அவிழ்த்துக்கவும் தெரியும் கட்ட அறுத்துக்கவும் தெரியும் கட்டினபடியே உரல உருட்டிக்கவும் தெரியும் உருட்டிண்டு போய் நலகூபிர மணிக்கிரீவனுக்கு மோட்சம் கொடுக்கவும் தெரியும் அவனை கட்டிக்க விடாதபடி ஓடி போயிடவும் தெரியும் எல்லாமே தெரியும் பின்ன ஏன் ஏங்கிய எளிவே ஏங்கி போறான் கண்ணன்கிற ஆமா ஏங்கி போயிட்டான் ஏன் ஏங்கி போயிட்டான் அப்படின்னா அவனை கட்டிட்டாலேன்னு ஏங்கலையா வியாக்கியானம் என்ன சொல்லுவார் அம்மாவை இப்படி ஓட விட்டுட்டேன் பத்தியா எங்க அம்மா வியர்வ அப்படியே ததும்ப புஷ்பங்கள்லாம் உதிர பெருமூச்சு விட எங்க அம்மாவை இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தி படுத்திட்டேன் பத்தியா எங்க அம்மா ஓடாதபடியே நான் கிடைச்சிருக்க கூடாதா நான் ஏன் சமத்து பையனா இல்ல நான் ஏன் இவ்வளவு அம்மாவை கஷ்டப்படுத்தி விட்டேன்னு ஏங்கிய எளிவே என்ன தவம் செய்தனை என்ன தவம் செய்தனை என்ன தவம் செய்தனை 
தாய் கண்ணனை நீ உரலில் கட்டி வாய்ப்பத்தி கஞ்சவை தாய் தாயே தவம் செய்தனை காலம் கழிச்சு நம்மாழ்வார் கண்ண தொடர்ந்து எத்திரம் நிறுத்தினவர் ஆறு மாசம் கழிச்சு உரலினோடு இணைந்திருந்து ஏங்கிய நினைச்சே பார்க்க முடியல அவர்களுடைய பக்தி அந்த எழிவு குழைவு தமிழ் தமிழ் சொற்களை சொல்லும் பொழுது எத்திரம் உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கிய எழிவே தான் நால்குடி ஜெராமன் அவர்கள் அந்த பாப்நாசம் சிவன் பாடலுக்கு உரல் கட்டி கெஞ்ச வைத்தாயின்னு சொல்றாரு இல்லையா இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்பட ஆழ்வாருடைய பாசுரம்னு முதலையே சொல்லிட்டோம் பாப்நாசம் சிவன் இந்த பாடலா இருக்கட்டும் இல்ல தாயே யசோத ஊத்துக்காடு பாடலா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலுமே இந்த பாசுரங்கள்லேந்து வந்த ஜோதி ஒரு திவிழ தான் இதெல்லாம் எல்லா கீர்த்தனங்கள் இதுதான் பேஸ் அதனால ஏங்கி இருக்கிற கண்ணனுக்காக அந்த அமைக்கும் போதே அந்த மெட்ட உரலில் கட்டி வாய்ப்பத்தி கெஞ்சவை உரலில் கட்டி வாய்ப்பத்தி கெஞ்சவை தாய் கெஞ்சவை தாய் இப்படி கெஞ்சற மாதிரி சங்கதி போட்டிருப்பார் ஏங்கிய எழிவே அந்த மாதிரி உரலில் கட்டி வாய்ப்பத்தி கெஞ்சவை தாய் கெஞ்சற கண்ணனை காப்பிலேயே கெஞ்ச வைக்க முடியும் காப்பிலே கெஞ்ச வைத்தாய் கண்ணனை உரலில் கட்டி வாய்ப்பத்தி கெஞ்ச வைத்தாய் இப்படி கெஞ்ச வச்சியேமா அந்த எழிவு கண்ணனுடைய எழிவு யசோதையனுடைய அந்த பாக்ய விசேஷத்தினுடைய உச்சி வேறுபட்டது ஆறு மாசம் காலம் கழித்து நம்மாழ்வார் கண்ண திறந்தா மதுரகவி ஆழ்வார் ஏடுபடுத்தின்றே இருக்காரே எழுந்து போகலையா இவர் என்ன தியானத்துக்கு போயிட்டாரு எப்போ எழுந்து பாரோ தெரியலையே அப்படின்னு இவர் பாட்டுக்கு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு எழுந்து போல இவர் கிருஷ்ணனுடைய எழிவுல அப்படியே ஆறு மாச காலம் மூர்ச்சையா இருந்தார்னா இவர் அந்த குரு நம்மாழ்வாருடைய ஸ்மரணையிலேயே ஆறு மாச காலம் அப்படியே சட்டத்தை கோபிச்சு இவர் ஒரு சட்ட கோபனா ஆயிட்டார் மதுரகவி ஆழ்வார் எழுந்துக்கல கடைசியில கண்ணை முழிச்சுப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆழ்வார்களுடைய ஒவ்வொரு சொல்லும் முக்கியம் அந்த தமிழ் வேற யாராலையும் கொடுக்க முடியாது ஏங்கிய எழிவே அப்படிங்கிற சொல்லு போயிடுதுன்னா மதுரகவி இருந்தாதானே கொடுக்க முடியும் ஆறு மாச காலம் அவரும் அப்படியே காத்திருந்து ஏங்கிய எழிவேனதும் ஏடுபடுத்தி அப்படி நம்மாழ்வாரே கதியின் இருந்தார் நம்மாழ்வார் திருநாட்டுக்கு போன பிறகு நம்மாழ்வார பிரச்சாரம் பண்ணணும் திருவாய் மொழிய உலகத்துக்கு பூர பிரகாசமாக்கணும்னு அதையே முழு மூச்சா கொண்டு மதுரை மாநகரம் போனார் தமிழ் சங்கத்துல ஒத்துக்கல இது என்ன திவ்ய கவிதையா ஆழ்வார்னு சொல்லணுமா நாங்க நீங்க சொன்னா நாங்க ஒத்துக்கணுமா யார வேணா ஆழ்வார்னு சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது இது திவ்ய கவிதையும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல எனக்கும் தான் அனுகிரகம் நானும் தான் தமிழ்ல எவ்வளவோ பாடுவேன் அப்பெல்லாம் எல்லாருமே ஸ்காலர்ஸ் இருந்தா அதனால யாருமே பாட முடியுமே அப்படின்னதும் அனல்வாதம் புனல்வாதம்னு ரெண்டு தண்ணியில போட்டுடணும் அது மறுபடியும் கிடைச்சதுன்னா அது திவ்ய கவிதைன்னு அர்த்தம் அல்லது அக்னியில நெருப்புல போட்டுடணும் பொசுங்காதபடியே மறுபடியும் கிடைச்சதுன்னா அது திவ்ய கவிதைன்னு அர்த்தம் கண்ணன் கழலினை நன்னும் மனமுடையீர் என்னும் திருநாமம் திண்ணம் நாரணமே அப்படின்னு எழுதி அனல்வாதம் புனல்வாதம் பண்ணா தவள் தவள தத்தி வருமா போலே அந்த ஓலச்சுவடி வைகை யாத்துல அப்படியே தத்தி வந்துடுத்தான் மதுரையில தானே இந்த பரீட்சை தத்தி வந்துடுத்து 
நெருப்புல போட்டும் பொசுங்கல அப்படின்னதும் எல்லாரும் சொன்னா நம்ம ஆழ்வாரோடைய ஒரு சொல்லுக்கு ஈடாகுமா எங்களோட அத்தனை கவிதைகளும் அவ்வளவுனோடு பேருடைய தமிழ் கவிதைகளையும் சேர்த்தாலும் ஈயாடுவதோ கருடற்கெதிரே இரவிக்கெதிரே மின் மினியாடுவதோ நாயாடுவதோ உருமி பெருமான் அருள் கூர்ந்தோவாதுரையாயிர மாமரையில் ஒரு சொற்பொருமா உலகிற்கவியே உலகிற்கவியே உலகிற் கவிதைகளும் சேர்த்தாலும் ஒரு சொற்பொருமோ முகவுரை எழுதி கொடுத்தா அத்தனை பேரோட கவிதை சேர்த்தாலும் கருடனுக்கு முன்னாடி ஒரு காக்கைய போல சிங்கத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நரிய போல ஊர்வசி நாட்டியத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பேயாடினா எப்படியோ அது போலதான் எங்க கவிதை அப்பேற்பட்ட நம்ம ஆழ்வாருக்கு நமஸ்காரம்னு சொல்லி ஜயமங்களும்ரவிணாமுனாச்சாரியூ ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்ஜயமங்களம்